நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோ எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கிளிச்சி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து இது வந்து ஆக்ஷனில் தான் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் இதை போய் பார்த்தோன்னே ஆக்ஷனில் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் சொல்லி டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க அதெல்லாம் ஆக்ஷன்லாம் தேவையே இல்லை நம்மளே இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டாக ரொம்ப ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு மூணு நாலு ஸ்டெப் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் இது மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நம்மளே வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரையிலும் நீங்கள் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணி அப் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சில தவிர்க்க இல்லாத காரணங்களால் வந்து எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு யாரும் எதுவும் கஷ்டப்படாதீங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கண்டென்ட் தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எனக்கு இன்பாக்ஸ் வாங்க இல்லை ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் சம்மந்தமான கிளாஸஸ் நடத்துறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக அப்படி ஏதாவது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யார் யாருக்கெலாம் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் நடத்தினா நல்லாயிருக்கும் அதாவது லைவ் கிளாஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ அவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா என்னோடய டெலிகிராம் சேனலில் ஆட் ஆகிட்டு அதில் உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து லைவ் கிளாஸஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதில் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிருக்கு டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் ஃபோட்டோஷாப் சம்மந்தமான நிறைய வீடியோக்கள் சாரி ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபி கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு ஃபோட்டோஷாப் சம்மந்தமான விஷயங்கள் நிறைய அதுக்குள்ளே இருக்குது அதோட கண்டினியூட்டியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்லாம் வந்து திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ள போகலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் நான் சொல்கிற ஸ்டெப்பை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நீங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணிட முடியும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட லேயர் பலட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த லேயர் பலட்டில் இந்த லேயரை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அன்லாக் பண்ணுங்கள் இதில் போய் நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அன்லாக் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது மாதிரி லேயர் வந்து தனியாக வந்துடும் அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் டீசேச்சுரேட் பண்ணணும் டீசேச்சுரேட் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு யூ கொடுத்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இமேஜில் போங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டி சேச்சுரேட்னு இருக்குங்க இல்லையா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் யூ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த லேயரில் இன்னொரு டூப்ளிகேட் லேயர் எடுக்கணும் டூப்ளிகேட் லேயர் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு லேயர் வந்து இதிலே வந்து உருவாகிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த லேயரை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போய்ட்டு இந்த ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணுற அந்த பட்டன் அதில் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு லேயர் கிரியேட் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனாலும் என்ன பண்ணலாம் லேயரில் போய்ட்டு டூப்ளிகேட் லேயரில் இருக்குங்களா இதில் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதில் எந்த மெத்தடான நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுங்க அதாவது இதோட டூப்ளிகேட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த லேயரில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லேயரில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் ஆப்ஷன் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து ஒரு பெல்லட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த லேயர் ஸ்டைல் பேனலில் மேலே வந்து ஜென்ரல் பிளெண்டிங் இருக்கும் அதில் அட்வான்ஸ்டு பிளெண்டிங்னு இருக்கும் அந்த அட்வான்ஸ்டு பிளெண்டிங் பிளெண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சேனல்ஸ் இருக்கும் ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெட்டோட அந்த இதை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ரெட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஜூம் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த லேயரில் வந்து நம்ம பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம்
இதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த லைனை வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேலுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்கேலில் வந்து நீங்கள் வேணும்னா அதிகம் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த ஸ்கேலோட இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு பெருசாக வந்துருக்கு இதே வந்து நான் ஸ்கேலை வந்து கம்மி பண்ணணும் கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட வரும் ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி ஸ்கேலை வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க மாற்றி வச்சுட்டு அடுத்தது ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த பேட்டன் லேயரோட ஒப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒப்பாசிட்டி நான் கம்மி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்படி கம்மி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு மாதிரி லைன் எஃபெக்ட் கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து தேவையான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது இப்போது இங்கே இது மாதிரி மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா அங்கங்கே இந்த ஒரு எஃபெக்ட் வந்து எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த லைன் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லேயரில் இருந்து இந்த மூணு லேயரையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு லேயர் வந்து டாப்பில் கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துட்டு மறுபடியும் கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தீங்கன்னா மெர்ஜ் ஆகிடும் இப்படி ஒரு ஃபார்மேட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க இங்கே மே டாப் லேயரில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு இ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து மெர்ஜ் ஆகி ஒரு லேயர் வந்து மேலே வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேங்களா கீழே இருக்க எல்லா லேயரும் மெர்ஜ் ஆகிட்டு மேலே அது வந்து தனி லேயராக இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் புரிஞ்சது இல்லையா இது மாதிரி அதை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது மாதிரி ஒரு தனி லேயர் உங்களுக்கு வந்துடும் அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த எஃபெக்ட் அதாவது இந்த சைடில் மூவ் ஆகுது இல்லைங்க இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் இந்த எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நீங்கள் இந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வேணும் இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் எங்கெங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள் இப்படி உங்களுக்கு பொறுமை இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணும் மூ டூலுக்கு மாறணும் மூ டூலுக்கு மாறிட்டு நீங்கள் வெளியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வராது நீங்கள் செலக்ட் பண்ண இடத்துக்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி அந்த ஒரு கத்திரிக்கோள் சிம்பிள் வரும் அதாவது கட்டர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதாவது மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்படி சைடில் ஓகேங்களா ஒருவேளை உங்களுக்கு இது மாதிரி மேலே கீழே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஷிஃப்ட் பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக சென்ட்ராக வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்தது நீங்கள் டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டி செலக்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா டி செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுக்கிறோம் மறுபடியும் வந்து இப்படி வந்து ஒரு கட்டம் போடுறோம் மறுபடியும் மூ டூலுக்கு மூவ் ஆகிறோம் மூ டூல் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுறோம் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுது இல்லையா இது மாதிரி தான் நம்ம இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கே அது மாதிரி இடத்துல எல்லாம் இது மாதிரி கட்டக்கட்டமாக கட்டக்கட்டமாக போட்டு மூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு எனக்கு வந்து ஒன்று ஒன்றெல்லாம் பண்ண வேணாம் மொத்தமாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த பக்கம் பண்ணுறதெல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் பண்ணணும் இந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த ரெக்டாங்குலர் இதெல்லாம் வந்து செலக்ஷன் எல்லாம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதனால் ஒரு ஒரு சைடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த பக்கம் மட்டும் நான் வந்து அந்த ரெக்டாங்குலர் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படிலாம் உங்களுக்கு சின்னது பெருசு கொஞ்சம் வேரியேஷன் காமிங்க அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு இடத்துல சின்னதாக பண்ணுங்கள் ஒரு இடத்துல பெரு பெருசாக பண்ணுங்கள் அதுக்கு கீழவே ஒரு கோடு போடுங்க அந்த கோடு ரொம்ப சின்னதாக போடுங்க ஓகேங்களா நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை ஆக்ஷன்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் வந்து இந்த கண்ணுக்குள்ளே வாய்க்குள்ளே இது மாதிரிலாம் போகும்போது உங்களுக்கு பா பார்க்குறதுக்கு பிக்சரே வந்து நல்லா இருக்காது அதாவது இப்போது இது மாதிரி நான் கட்டம் போட்டுட்டேன் மறுபடியும் நான் வந்து இன்னொரு டைம் இங்கே கட்டம் போகணுன்னா நீங்கள் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு போடணும் ஓகேங்களா அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து
மறுபடியும் நீங்கள் மூட்டூல் போங்க மூட்டூல் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்கொயர் குள்ளே போனீங்கன்னா அது மாதிரி சிம்பிள் மாறும் சிம்பிள் மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் லெஃப்ட் நோக்கி இதை வந்து மூவ் பண்ணிவிடுங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அப்படி மூவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் நான் வந்து டீசெலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நமக்கு தேவையான எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ங்க இது மாதிரி உங்களோட இமேஜ் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த கிளிச் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போது மறுபடியும் ஒரு ரீகால் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் உங்களோட இமேஜ் எடுத்துக்கணும் அந்த இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இமேஜுக்கு என்ன பண்ணணும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறீங்க டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட லேர் ஸ்டைலில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே பிளண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் போகும் பிளண்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதோட சேனலில் போயிட்டு ஆரை மட்டும் எடுத்து விட்டுருங்க ஓகேங்களா அதாவது ரெட்டை மட்டும் ஆஃப் பண்ணுறீங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் பேட்டன் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த பேட்டன் வந்து இது மாதிரி லைனாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வேறு வேறு மாதிரி பேட்டன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பேட்டன்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா வித்தியாசமான பேட்டன் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் உள்ள எடுத்து எந்தெந்த இடத்துல இது மாதிரி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத ரைட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் மூவ் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதாங்க இது மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் நீங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரியான வித்தியாசமான டுட்டோரியலோட அடுத்த டைம் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவரையிலும் தென்றல் பாரதி யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய வீடியோஸ் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வீடியோஸ் மேலே இருக்குது சீக்கிரமே நூறு வீடியோ போடுறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த விஷயத்தை வந்து 